హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రజాక్ మీ చూసింది తెలుగు టెక్ పరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసరికి సామ్సంగ్ ఎం థర్టీ ఎస్ దగ్గర దగ్గర నేను ఒక పదహైదు రోజుల నుంచి మొబైల్ ఫోన్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను అయితే ఈ పదహైదు రోజుల్లో ఇందులో నాకు నచ్చిన నచ్చని విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఒకవేళ మీరు సామ్సంగ్ ఎం థర్టీ ఎస్ డివైస్ కొందామని అనుకుంటూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఈ చిన్న రివ్యూ అయితే చాలా యూజ్ అవుతుంది సో వీలైనంత వరకు అయితే మీరు సామ్సంగ్ ఎం థర్టీ ఎస్కి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి అలాగే లైక్ చేసి మన ఛానల్కి కాస్త సపోర్ట్ చేయండి ఇక ముందు ఈ మొబైల్ ఫోన్ యొక్క డిజైన్ బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే టోటల్ గా మనకు బ్యాక్ సైడ్ ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది సో క్వాలిటీ నిజంగా మరి ప్రీమియం క్వాలిటీ అయితే ఇక్కడ మనకు ఈ మొబైల్ ఫోన్ లో చూడడానికి అయితే కనిపించదు ఇక అంతేకాకుండా మనకు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఎటువంటి కేస్ అనేది మనకు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో నేను దగ్గర దగ్గర ఒక పదహైదు రోజులు మాత్రమే యూజ్ చేశాను అప్పుడే నాకు స్క్రాచెస్ పడ్డం అనేది స్టార్ట్ అయ్యాయి సో ఇక్కడ చూడొచ్చు చిన్న చిన్న స్క్రాచెస్ అనేవి మీకు బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దీని తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ యొక్క డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఈ మొబైల్ ఫోన్ కి మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి డిస్ప్లే అని చెప్పొచ్చు ఇందులో మనకు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ తో ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ సూపర్ యాంబ్లో డిస్ప్లే ఉంటుంది నిజంగా వీడియో చూసేటప్పుడు ఇందులో మనకు సూపర్ యాంబ్లో డిస్ప్లే కాబట్టి వీడియో క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది అంతేకాకుండా మీరు డే టైంలో బయటకు వెళ్ళినా కూడా మనకు బ్రైట్నెస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఐకాన్స్ ఏమైనా సరే ఆప్షన్స్ మనకు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా మనకి ఇందులో వైడ్ వన్ ఎల్ వన్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ ప్రైమ్ లాంటి వీడియోస్ ని హెచ్డి లో కూడా వాచ్ చేయొచ్చు ఇక అంతేకాకుండా మనకు ఆల్వేస్ ఆన్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది సో మనకు స్క్రీన్ మీదే టైమర్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పాలి ఇక దీని తర్వాత మనకు ఏమైనా సరే నోటిఫికేషన్స్ వచ్చిన లైక్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ కి సంబంధించి ఏమైనా మెసేజ్ వస్తూ ఉన్నా కూడా మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే లో మనకు చిన్న చిన్న ఐకాన్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక తర్వాత ఈ మొబైల్ లో మనకు సామ్సంగ్ ఎక్సినోస్ నైన్ సిక్స్ డబల్ వన్ ఆక్టోకర్ ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుంది ఇది దగ్గర దగ్గర మనకు కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆక్టోకర్ ప్రాసెసర్ కి ఈక్వల్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో ఈ ప్రాసెసర్ ఇవ్వడం ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే సేమ్ ప్రాసెసర్ మనకు సామ్సంగ్ ఏ ఫిఫ్టీ ఎస్ లో కూడా ఉంది సో దాని ప్రైస్ మనకు దగ్గర దగ్గర ఇరవై వేల రూపాయల వరకు అయితే ఉంటుంది కానీ ఇది మనకు బేస్ వేరియంట్ పద్నాలుగు వేల రూపాయలు కాబట్టి ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో చాలా మంచి ప్రాసెసర్ అనే చెప్పొచ్చు ఇక ఇందులో జీపీయూ వచ్చేసరికి మాలి జి సెవెంటీ త్రీ జీపీయూ అయితే వీళ్ళు యూజ్ చేశారు అయితే ఈ జీపీయూ హెవీ గేమ్స్ విషయంలో మాత్రం మాక్సిమం సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేకపోయింది సో పబ్జి ఎక్కువగా ఆడేటప్పుడు సో నేను పబ్జి ఎక్కువగా ఆడాను ఆడేటప్పుడు హెచ్డిఆర్ మోడ్ లో ఇంకా అలాగే అల్ట్రా హెచ్డిఆర్ మోడ్ లో నేను గేమ్ ప్లే అనేది ట్రై చేశాను అక్కడ నాకు మాక్సిమం ల్యాక్స్ అనేవి చాలా కనిపించాయి అదే లో సెట్టింగ్స్ లో లో గ్రాఫిక్స్ లో మీడియం గ్రాఫిక్స్ లో గేమ్ ప్లే చేస్తే ఆ గేమ్ ప్లే చాలా స్మూత్ గా ఉంది బట్ హెచ్డిఆర్ అల్ట్రా హెచ్డిఆర్ లో మాత్రం మాక్సిమం మీకు ల్యాక్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అలాగే స్క్రీన్ మనకు కాస్త హీట్ అయినట్లు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీరు హెవీ గ్రాఫిక్స్ లో హై సెట్టింగ్స్ లో పబ్జి ఆడాలి దానికోసం సామ్సంగ్ ఎం థర్టీ ఎస్ కొనాలి అనుకున్నట్లయితే కాస్త ఆలోచించి తీసుకోవడం బెటర్ ఇక తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ కి సంబంధించిన లౌడ్ స్పీకర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ నిజంగా చాలా బాగుంది సో మీరు ఎక్కడైనా సరే నార్మల్ కండిషన్ లో సాంగ్స్ ప్లే చేసినా మనకు సౌండ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది మరి అంత లౌడ్ అని చెప్పలేము కానీ సో మనం ఎక్కడైనా సరే సాంగ్ ప్లే చేస్తే మనకు లౌడ్ స్పీకర్ యొక్క క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఇక మొబైల్ బాటం లో మనకు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆడియో జాక్ కనిపిస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకు ఎటువంటి ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే బాక్స్ లో ఉండవు సో మనం సపరేట్ గా అయితే మంచి ఇయర్ ఫోన్స్ ని బయట నుంచే కొనాల్సి ఉంటుంది కొన్న తర్వాత మనం డైరెక్ట్ గా ఇన్సర్ట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇందులో మనకు డాల్బి అట్మాస్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది సో మీరైతే ఆడియో సాంగ్స్ ని చాలా సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో దీని తర్వాత మనం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఆడియో జాక్ ని ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఎఫ్ఎం రేడియో కూడా మనకు సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి యాక్టివేట్ చేసి ఎఫ్ఎం రేడియో కూడా మనం ఈ మొబైల్ ఫోన్ అయితే వినొచ్చు అనమాట ఇక తర్వాత ఈ మొబైల్ ఫోన్ లో మనకు అన్ని సెన్సార్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఏ సెన్సార్ అయితే మనకు మొబైల్ ఫోన్ లో స్కిప్ అవ్వలేదు ఇక తర్వాత ఈ మొబైల్ ఫోన్ లో ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్ ఉంది దాంతో పాటుగా మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ కూడా బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే మనకు మరి అంత ఫాస్ట్ గా అయితే ఓపెన్ అవ్వడం లేదు కాస్త టైం తీసుకొని మనకు
సో కళ్ళు తెరిస్తే లాక్ అనేది అన్లాక్ అవుతుంది సో మనకు ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్ అయితే చాలా సెక్యూర్గా ఉంది మనం సెట్టింగ్లో ఆ ఒక్క ఆప్షన్ని ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు మనం కళ్ళు మూసుకున్నా కూడా లాక్ అనేది అన్లాక్ అవ్వదు ఇక ఈ మొబైల్ ఫోన్ స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి మనకు ఇది టోటల్గా టూ వేరియంట్స్ లభిస్తుంది ఒకటి వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంకొకటి మనకు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ సో ఇందులో మనకు యూఎఫ్ఎస్ వన్ టూ పాయింట్ వన్ స్టోరేజ్ అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ యూజ్ చేశారు సో దగ్గర దగ్గర మనకు ఇందులో డెడికేటెడ్ సిమ్ స్లాట్ ఉండడం వల్ల మనం వన్ టీబీ వర్క్ అయితే ఎస్టీ కార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసి ఎక్స్పాండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక ఇందులో బిల్ట్ ఇన్ వీడియో కాల్ ఫీచర్ ఉంది అలాగే కాల్ రికార్డింగ్ ఫీచర్ ఉంది వైఫై కాలింగ్ ఫీచర్ ఉంది డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇక తర్వాత ఈ మొబైల్ ఫోన్ ని యూజ్ చేసి మనం కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు మనకు సిగ్నల్ లేకపోవడం కాల్స్ డ్రాప్ అవ్వడం లాంటి ఇష్యూస్ అయితే నేను ఎక్కడ ఫేస్ చేయలేదు మనకి ఈ మొబైల్ ఫోన్ డ్యూయల్ వోల్ట్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది మనం ఒకేసారి రెండు వోల్ట్ సిమ్ కార్డ్స్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేసేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఈ మొబైల్ లో ఓఎస్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే ఇందులో మనకు ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ నైన్ అయితే వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకు వన్ యుఐ కోర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే రన్ అవుతూ ఉంటుంది సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ కూడా ఇంకా మనకు ఆగస్టు ఫస్ట్ కే ఉంది సో లేటెస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ ఏదైనా వస్తుందా అని నేను చెక్ చేస్తున్నాను ఇంతవరకు అయితే ఎటువంటి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అప్డేట్ అయితే రాలేదు ఇక అంతేకాకుండా ఇందులో మనకు థీమ్ సపోర్ట్ ఉంది డార్క్ మోడ్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది సో డార్క్ మోడ్ ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా బ్యాటరీ బ్యాకప్ ని ఇంకా ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు వైఫై కాలింగ్ సపోర్ట్ ఉంది వీడియో కాలింగ్ సపోర్ట్ ఉంది వన్ హ్యాండ్ యాక్సెస్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎఫ్ఎం కూడా సపోర్ట్ ఉంది సో ఓవరాల్ గా ఈ యూఐ లో మనకు చూడడానికి అన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక తర్వాత ఈ మొబైల్ ఫోన్ కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే ఇందులో మనకు రేర్ సైడ్ వచ్చేసరికి ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది ఇందులో మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా సెన్సార్ ఉంటుంది అపేచర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఓతో తర్వాత మనకు ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సెన్సార్ ఉంటుంది అపేచర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూతో ఇది మనకు అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ అనమాట సో దీని తర్వాత మనకు ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ ఉంటుంది దీని అపేచర్ కూడా మనకు సేమ్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ ఇది మనకు పోర్ట్రేట్ షాట్ బొకే షాట్ తీసుకోవడానికి యూజ్ అయ్యే కెమెరా సెన్సార్ తర్వాత ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ గా ఉంటుంది అపేచర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూతో వస్తుంది అనమాట ఇక అంతేకాకుండా మనం బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసేసి ఫోర్ కే వరకు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా యూజ్ చేసేసి మనం థౌసండ్ ఎయిటీ వరకు అయితే వీడియోస్ ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఇందులో మనకు మెయిన్ గా సూపర్ స్లో మోషన్ ఫీచర్ అనేది కూడా ఉంది సెవెన్ ట్వంటీ పీ నైన్ సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ లో మనం సూపర్ స్లో మోషన్ వీడియోస్ ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా వీడియో మోడ్ లో మీరు చెక్ చేసినట్లయితే సూపర్ స్టేడీ మోడ్ కి సంబంధించి ఒక ఆప్షన్ కూడా మనకు టాప్ సైడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడైతే నేను ఈ మొబైల్ ని యూజ్ చేసి కొన్ని వీడియోస్ అనేవి రికార్డ్ చేశాను అలాగే కొన్ని ఫోటోస్ కూడా క్యాప్చర్ చేశాను మీకు చూపించడం కోసం ఫ్రెండ్స్ వీడియో సరికి నేను సామ్సంగ్ ఎంటర్టీఎస్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా యూజ్ చేసి రికార్డ్ చేస్తున్నాను డైలైట్ కండిషన్ లో థౌసండ్ ఎయిటీ పీ లో మీరు వింటున్న ఆడియో కూడా మొబైల్ యొక్క మెయిన్ మైక్రోఫోన్ నుంచి రికార్డ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చెక్ చేయొచ్చు ఆడియో ఇంకా వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా యూజ్ చేసి రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటే సో మనకు మాక్సిమం ఇందులో ఈఏఎస్ సపోర్ట్ లేనందున మనం నడిచేటప్పుడు కాస్త షేకీ ఫుటేజ్ అనేవి రికార్డ్ అవుతుంటాయి ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాని యూజ్ చేసి మనం రికార్డ్ చేస్తే సో చూడొచ్చు నేను నడిచేటప్పుడు కూడా మనకు మాక్సిమం బ్యాక్ సైడ్ లో ఏవైతే మనకు చెట్ల వెన్ ఉన్నాయో అవన్నీ మనకు షేక్ అవుతూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈఏఎస్ సపోర్ట్ లేనందుకు సో ఇలా అయితే ఉంటుంది మనకు సామ్సంగ్ ఎంటర్టీఎస్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాని యూజ్ చేసి మనం వీడియోస్ క్యాప్చర్ చేస్తే డైలైట్ కండిషన్ లో ఇక ఈ వీడియో వచ్చేసరికి నేను ఫోర్ కే లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకు ఎటువంటి ఈఎస్ సపోర్ట్ అనేది లేదు స్టేబుల్ వీడియోస్ రికార్డ్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే మనకు ఫోర్ కే లో అయితే ఉండదు సో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మనకు ఫోర్ కే లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇటువంటి షేకీ వీడియోస్ అనేవి రికార్డ్ అవుతాయి సో ఈ వీడియో వచ్చేసరికి నేను థౌసండ్ ఎయిటీ లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఇందులో వచ్చేసరికి మనకు సూపర్ స్టేడీ మోడ్ అనే ఒక ఫీచర్ అయితే ఉంటుంది సో మనకు షేకీ ఫుటేజ్ అనేవి రికార్డ్ అవు చాలా స్మూత్ ఫుటేజ్ అనేవి ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతాయి సో చూడొచ్చు నేను నడుచుకుంటూ రికార్డ్ చేస్తున్నా కూడా చాలా మంచి ఫుటేజ్ అనేవి ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతున్నాయి సో కలర్స్ కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు ఆడియో కూడా మొబైల్ యొక్క మెయిన్ మైక్రోఫోన్ నుంచి రికార్డ్ అవుతుంది వీడియో వచ్చేసరికి నేను సూపర్ స్టేడీ మోడ్ ని ఆఫ్ చేసి రికార్డ్ చేస్తున్నాను థౌసండ్ ఎయిటీ లో సో చూడొచ్చు మనకి ఇందులో కూడా ఈఏ సపోర్ట్ అనేది ఉంది సో వీడియోస్ మనకు చాలా స్మూత్ గా అయితే ఇక్కడ మనకు రికార్డ్ అవుతాయి సో చూడొచ్చు
ఇక ఈ ఫోటో వచ్చేసరికి డైనమిక్ రేంజ్ చెక్ చేయడం కోసం క్యాప్చర్ చేశాను ఇందులో కూడా కెమెరా కాస్త స్ట్రగుల్ అవుతూనే ఉంది సో మాక్సిమం మనకు కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి మిస్ అవుతున్నాయి సేమ్ ఇలానే నేను చాలా రకాల ఇమేజ్ అనేవి క్యాప్చర్ చేసి టెస్ట్ చేశాను సో ఇక్కడ మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని ఇమేజ్ అనేవి చూడొచ్చు సో కొన్ని కొన్ని ఫొటోస్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా షార్ప్గా చాలా డీటెయిల్గా ఇక్కడ మనకు క్యాప్చర్ అవుతున్నాయి కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే మనకు డీటెయిల్స్ అనేవి మిస్ అవ్వడం కలర్స్ అనేవి లోగా రావడం సో ఇటువంటి కొన్ని ఫొటోస్ అనేవి నేను చూశాను సో కెమెరా మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మనకు స్ట్రగుల్ అవుతూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీరు కెమెరా కోసమే ఈ మొబైల్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒకసారి ఆలోచించి తీసుకోవడం బెటర్ సో ఎందుకంటే మనకి ఇందులో కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే నిజంగా యావరేజ్గానే ఉంది సో ఇంతవరకు నేను టోటల్గా ఈ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించి నాకు నచ్చిన విషయాల గురించి మీతో మాట్లాడాను ఇప్పుడు నచ్చని వాటి గురించి ఒకసారి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసరికి దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇంకా డిజైన్ సో నాకు డిజైన్ నచ్చలేదు అలాగే దీని క్వాలిటీ వచ్చేసరికి టోటల్గా బిల్డ్ క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో అదంతా మనకు ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అనమాట సో మనకు ఇదే ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో వేరే మొబైల్ చూసుకుంటే మనకు ప్లాస్టిక్ అయినా బిల్డ్ క్వాలిటీ కాస్త బెటర్గా అయితే ఉంటుంది సో బిల్డ్ క్వాలిటీ పరంగా మాత్రం ఈ మొబైల్ ఫోన్ బిలో యావరేజ్ అనే చెప్పాలి సో దీని తర్వాత నాకు కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా యావరేజ్గా అయితే అనిపించింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా యూజ్ చేసి మనం వీడియోస్ థౌజండ్ ఎయిటీపీలో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకు ఎటువంటి ఈఐఎస్ సపోర్ట్ అనేది లేదు ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలేషన్ ఫీచర్ అయితే లేదు వీడియోస్ మనకు చాలా షేకీగా రికార్డ్ అవుతూ ఉంటాయి సో అలాగే రేర్ సైడ్ కెమెరా యూజ్ చేసి మీరు ఫోర్ కేలో వీడియోస్ రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నా ఎటువంటి స్టేబుల్ వీడియోస్ రికార్డ్ చేసుకునే ఫీచర్ అయితే మనకు అందులో లేదు మనం వీడియోస్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మనకు ఫోర్ కేలో కూడా మాక్సిమం షేకీ ఫుటేజ్ అనేవి అక్కడ రికార్డ్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే డైనమిక్ రేంజ్ చెక్ చేసేటప్పుడు దీని పర్ఫార్మెన్స్ అయితే నాకు యావరేజ్ అనిపించింది అంతేకాకుండా మనం ఏదైతే ఫొటోస్ క్యాప్చర్ చేస్తుంటామో కలర్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు లోగా రావడం సో డీటెయిల్స్ సరిగ్గా క్యాప్చర్ చేసుకోకపోవడం సో కెమెరా అయితే మాక్సిమం మనకు స్ట్రగుల్ అవుతూనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది కెమెరా మీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఈ మొబైల్ ఫోన్ ని స్కిప్ చేయడం బెటర్ సో దీని తర్వాత నాకు నచ్చిన విషయం ఏంటి అంటే మనకు డిస్ప్లేలో బాటమ్ లో బెజల్స్ అనేవి కాస్త పెద్దగా ఉన్నప్పటికీ ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇండికేటర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు సో మనం ఎంతసేపు ఉన్నా ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఫీచర్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని అయితే మనం యూజ్ చేసుకొని అందులోనే మనం నోటిఫికేషన్స్ అనేవి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీని తర్వాత నాకు నచ్చిన విషయం వచ్చేసరికి ఇందులో మనకు ఎక్స్ట్రాగా ఎటువంటి కేసు అనేది ఇవ్వలేదు సో ఖచ్చితంగా మనం బయట ఎక్కడో చోట తిరిగి కేసు అనేది కొనాల్సిందే లేకపోతే మనకు స్క్రాచెస్ పడే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది టోటల్గా ఇది మనకు ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ క్వాలిటీ కాబట్టి అయితే మొత్తానికి సామ్సంగ్ ఎం థర్టీ డివైస్ లో నాకు నచ్చని విషయాలు అయితే ఇవి సో దీని తర్వాత ఒకవేళ మీరు గేమ్స్ కోసం కెమెరా కోసం ఈ మొబైల్ ఫోన్ తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటే మాత్రం కాస్త ఆలోచించి తీసుకోండి మనకి ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో చాలా మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ అలాగే మంచి ప్రాసెసర్ తో ఇంకా మొబైల్స్ వేరేవి కూడా ఉన్నాయి సో వాటిని కూడా మీరు కంపేర్ చేసి తీసుకోవచ్చు అయితే ఓవరాల్ గా ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీకు సామ్సంగ్ ఎం థర్టీస్ కి సంబంధించి నా టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మీకు యూజ్ అయ్యే విధంగా చెప్పాను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి ఇంతవరకు మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోతే వీడియో కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ 